こんにちはぴょんですインドネシアバリ島のウブトにあるアマンダリに宿泊しましたアマンダリとはサンスクリット語で心の平安という意味です今やラグジュアリーリゾートの代名詞として世界中に知られるアマンリゾーツ1988年タイウーケットのアマンプリから始まり1989年に2軒目のアマンとしてここアマンダリが誕生しましたウブド屈指の景勝地アユン渓谷沿いの美しい自然の中に佇んでいます到着するとすぐにバーへ案内されウェルカムドリンクをいただきましたレセプションから高い壁が続く石畳の小道を歩くと本当に地元の村の住人になったかのようで3実室あるうち私たちのお部屋は一番角部屋の30号室です。料金はこの動画の最後に発表いたしますのでお部屋お食事サービス館内施設などの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませこちらのお部屋はデュープレックスプールスイート2階建てでプライベートプールのついたスイートですこれはバリ式のインターホン。早速お部屋の中をご案内いたします305平米もある非常に広いお部屋3面がガラス張りになっていて明るく開放的なデザインです今私は日本がお盆のシーズンにこちらへ来ていますバリ島は8月がベストシーズンで毎日カラッと快晴朝晩が20度ほどお昼間が28度ほどと非常に過ごしやすい陽気です器の中にはなんと日焼け止めが SPF 違いで2つも用意されていますな敷地を持つお部屋でしかも2階建て非常に贅沢です何も考えずにプールの階段を降りていったらびっくりするほど深かったのでお気をつけてくださいねお部屋の中央にはダイニングテーブルがありウェルカムフルーツがお皿にたっぷり乗っています2つのデイベッドにはそれぞれ文房具と内輪が置いてありますこちらはドントディスターブの札です。デイベッドの隅にはさりげなくコンセントが設置されていることも嬉しいです1階のリビングスペースの片隅にはドリンクコーナーがあります補充される無料のクッキーとクラッカーコーヒーマシーンはネスプレッソミネラルウォーターとコーヒー紅茶は無料です地ビールのビンタンは700円くらいボトルワインは1万2000円くらいソフトドリンクは400円くらいですおおよその為替は左側をご参照くださいバスルームは玄関の近くにあります明るく開放的で洗面所のスペースが非常に広くゆとりのある作りですアマンのホテルでは左右対称のデザインがよく取り入れられています露天風呂まであることに感激しました壁が高いので水着を着ずに入れますし直射日光が当たらない時間帯が多くてよかったです
器の中にはバスソルトと泡風呂用のソープが入っていますちなみにインドネシアはウォシュレットがありここをひねると水が出てきますシャワールームにはヘチマスポンジ、シャワーキャップ、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、石鹸が用意されていますシャワーは手持ちシャワーとレインシャワー2種類壁にはガウンとバスタオルがかけられていましたリネン類はすべて真っ白でふわふわでとても清潔感がありますアメニティもさまざまなものが置かれていました耳栓が置かれている理由は鶏と爬虫類の鳴き声がすごいからだと思います歯ブラシとカミソリアメニティは開けていませんので袋に入った状態で失礼いたしますドライヤーはこちら、風量は十分ありました珍しいものとしては、お持ち帰り可能なサロンがありました寺院を見学に行く際などにありがたいですビーチサンダルもサイズ別で用意されていました続いては2階をご案内いたします建物には地元産の木材、ココナッツの木やチークというシソ科の木が使われバリ島の自然や文化と調和を生み出しています絶妙な高さに配された窓ガラスからのパノラマも美しく涼しいお部屋でさらりとしたシーツに絡まりながら眺めるその景色は日々の仕事で疲れた自分への最高の贈り物でしたベッドルームの一番奥には書斎もあります仕事などせず絵日記でも書こうかというくらいの気持ちで腰掛けたい場所です2階にもお化粧室が設置されていました毎日16時から17時の間バーでアフタヌーンティーサービスが行われていますもちもちのパンケーキかぼちゃのもちもちお野菜のカリカリサクサクフライ胡椒が効いた少しスパイシーなシューマイアフタヌーンティーは無料で提供されていますお飲み物はレモングラスの紅茶かバリコーヒーから選べます甘いものもしょっぱいものも両方あるところが嬉しいですゆったりのんびり贅沢な時間を過ごすことができましたリゾートの施設内をご案内いたしますまずは森へとつながるインフィニティプール世界で初めて森の中にインフィニティプールが作られたのがここアマンダリでしたエメラルドグリーンのタイルと曲線的な縁が棚田を思わせるデザインですビーチリゾートとはまた一味違い鳥のさえずりやカエルの声が日頃の忙しさを忘れさせてくれますインフィニティプールの脇から下へと続く階段が伸びていますバリ島の歴史は深く紀元前2000年頃には人が居住していたようです7世紀頃バリへと渡ってきたヒンドゥー教の僧侶が巨大なバンヤンツリーの下に聖なる水の湧き出る泉を見つけました僧侶は神々の宿るその場所にお寺を建て僧侶のお供だった虎が守り神として祀られましたそして僧侶はその村に神の地を意味する名前を付けますその村の名前はクデワタン
そうアマンダリが立つこの場所が伝説の舞台なのですアマンのホテルには必ずあるライブラリー。本を開くわけでなくてもこの空間にいるだけでリラックスできます敷地内にはテニスコートもありますので運動不足になる心配はありませんテニスコートのお隣にはスパ島があります玄関を入って橋を渡るとその向こうにあるのはジムです美味しいご飯を食べるためにカロリーを消費することは重要なことですミネラルウォーターとタオルの他にバナナが置いてあるところに笑顔がこぼれましたスパ島の中にはサウナ室もあります今度来る時にはもっと長く宿泊して施設のすべてを堪能したいです水風呂はないのですが目の前にシャワールームがありましたアマンダリはどこもかしこもジャワさんの大理石が惜しみなく使われていてさすがハイエンドリゾートの風格が感じられますオープンエアーのスパルームがとても素敵ですヒーリング効果のある雨音セラピーとマッサージの同時体験も叶いますシングルルームに美容室のような設備もありましたレセプションのある塔にはショップがありバリの伝統工芸品やアマンオリジナルグッズなどが並んでいますインドネシア人には手先が器用な方が多くアタという繊細な網目の加工製品や銀細工も有名な伝統工芸品です自分へのご褒美にも嬉しくお土産にも喜ばれそうなものがたくさんありましたう近くに位置するバリ島は年間を通じて18時20分前後に日が落ちます一年中夏の陽気ですが南半球のため4月から10月が寒気で特に8月は一番降水量が少ないですレストランは1か所で朝食から夕食までこちらで提供されていますオープンエアーの店内でアユン渓谷とアグン山の自然を目の前にお食事を楽しむことができます落花生の入った米粉のおせんべいとサンバルというサルサのようなものノンアルコールのカクテル美しいマジックアワーの空が撮れましたルンビアは春巻きです中にタケノコ、鶏肉、エビが入っていますガドガドはインドネシアの伝統的なお料理でピーナッツソースで和えた温野菜のサラダスタッフの方は驚くほどに親身で優しくメニューを一緒に考えてくれましたエベックティンブンガンは鴨の煮込み料理です毛筒の中に入れたお料理をココナッツの炭でグリルしお肉がホロホロに仕上げられていますこのお料理がとてもおすすめだと教えてくださったスタッフの方に大感謝ですアマンダリラクサはココナッツミルクのまろやかさにエビのおだし、香辛料が効いたスパイシーなスープが病みつきになる味わいです地元産のビールを2種類注文しましたこちらはサテチャンプルー、インドネシアの串焼きです。デザートはダダルグルン、すりおろしたココナッツとパームシュガーをクレープで巻いたもの。ココナッツのアイスと一緒にいただきました。
こちらはバナナとジャックフルーツを揚げたものです先ほどとはまた違うさらにミルキーなココナッツアイスジャックフルーツはバナナよりも甘くねっとりしていて美味しかったです細かい注文にもご対応いただけると聞いてオーツミルクでデカフェのカフェラテを作っていただきましたお料理がすべて美味しく接客も素晴らしかったですここでレストランの情報を少し補足いたしますレストランは予約不要です満席で入れないということはまずないと思いますドレスコードもありません特別なディナーは事前にご相談されることをお勧めいたします今回はアラカルトで注文しましたがコースもあります毎晩演奏されているというガムラン音楽の音色に癒されましたお部屋に戻るときれいに清掃がされていて心地よく一日の幕がおりましたヤモリやカエルの鳴き声も非日常的で楽しいです阿曼ダリの開業にあたって阿曼創業者のエイドリアン・ゼッカ氏は京都の田原屋さんに泊まり学びを得たという逸話があります帰国してから改めて両者について考える時間を持ちましたアマンダリと田原屋旅館の共通点は数日滞在することで見えてきます端的に言うと哲学的な部分が似ているのですシンプルな中に研ぎ澄まされた美しさがあることもそうさらにはその地の暮らしに根付く伝統や文化を現代にそして他の地域から来た人々にもなじむようきれいに整理して顕在化している点もそうだと感じます。朝食の営業時間は7時から10時30分夕食をいただいたのと同じレストランですこちらから名前もルームナンバーも伝えていないのですがなぜかちゃんと分かってくださっていましたメニューはアラカルトです今回の宿泊は朝食込みで予約をしているためどうなるのかなと思いましたがフレッシュジュースやコーヒーなども含めお料理も何品注文しても結果的に追加料金が加算されることはありませんでしたインドネシアのコーヒーは高品質でとても美味しいです2泊し朝食をいただく機会が2回ありましたので実際に注文したものをすべてご紹介いたしますインドネシアを代表するお料理のナシゴレンナシはお米ゴレンは炒める揚げるの意味ですナシゴレンは有機白米か有機赤米からお米の種類を選べますミーゴレンのミーは麺のことです通常の小麦粉でできた中華麺以外に細い米粉の麺に変更することも可能ですインドネシア料理最高ですインドネシアで定番の朝食ブブルアヤムブブルがおかゆアヤムが鶏という意味です薄味で辛さもなく胃に優しい味わいでしたパンも美味しく、特にブルーベリーのマフィンが気に入りましたごちそうさまでしたお部屋に戻ると清掃と補充が完了していましたクッキーも美味しくてすぐなくなってしまいます軌道にまたがる1万7000以上もの当初を抱える世界最大の群島国家インドネシア共和国アマンダリはバリ島の内陸部熱帯雨林や棚田の点在するウブドに位置しています
もともとバリ人は海を魔物が住む場所として恐れ山を神々が住む場所としてあがめていたため山間部のウブドには王宮があったり神々と共にあるバリ島本来の人々の暮らしと信仰が今も息づいています。事前にホテルへお願いし空港までお迎えに来ていただきました以前は空港ウブド間が車で50分くらいと言われていましたが渋滞状況が悪化し最近では2時間ほどかかることもよくあるそうです車の中にはお菓子やミネラルウォーターが用意されていて快適に過ごせましたリゾートに到着です今回はお昼まで2時間かかりましたが通勤・帰宅ラッシュの時間帯はもっと道路が混み合いますそれでは料金の発表に参りますこの動画が何かのお役に立てましたら高評価ボタンを押していただけますと励みになりますご家族やご友人に動画をシェアしていただけるのも嬉しいです今回はバリ島ウブドにある世界的にも有名な最高級リゾートアマンダリをご紹介いたしました2階建てのユープレックスプールスイート1泊朝食付き大人2名で1部屋の合計金額はおいくらでしょうか8月のハイシーズン料金でお考えください正解は31万1153円でした次回も素晴らしいホテルをご紹介いたしますお楽しみに最後までご覧いただきましてありがとうございました